大家好，我是老丸子。大家好，我是微胖版新垣结衣。哈哈，否极老师。我们在沈阳。据说沈阳人的一天要从抻面和鸡架开始。一大早，我们来到老司机，在这里我们要跟沈阳老妹小童汇合一下。在门口下单点菜，然后到旁边窗口排队取餐。这除了鸡汤抻面之外，还买了鸡胗、鸡脖、一整个鸡架。二系我就点了二系，看这个是一系的，然后二系是要比一系要粗的，这个我很喜欢，香菜根我觉得特别爽，香菜爱好者的福音这个。哎、鸡汤好好喝，面很筋道，很香醇。这特色吗？鸡架，抻、嗯、面特色。老司机的鸡架，要戴上手套。一点点的掰开，放上榨菜和香菜，浇上一勺辣油，再来点酱油和陈醋，鸡架包裹上配料，那可是真香。为什么那么喜欢吃鸡架？就是小时候就很喜欢吃，所以整个沈阳都喜欢吃。来北京之后才知道，整个沈阳都这样。我是以为只有只有你自己喜欢吃。小时候我妈说我啃完骨头，狗看见都要哭。那反正老腻了嘛，那骨头。连狗都不留一点哈。但我会我把肉给它吃。那骨头我啃骨头。狗说太过分了。了<笑>没吃饱加了两个鸡蛋。口味是白煮的。今天中午有老妹儿安排我们去吃烤肉，在烤肉店呢有两家，第一家叫松明一烤肉馆，第二家叫松明二。好香。开始吃我已经流汗了，火热的程度让我想起上次被老妹带去望京时候那个恐怖。夏天的时候，你看有个大火炉，对，好像他特别喜欢在夏天吃烤。对呀、啊，那个菜量都巨大无比。松明的调料很特别，香菜、葱花打底，铺上白糖和麻酱，再浇上酱油和白醋，真正的五味杂陈。酸甜版的芝麻糊，塑料围裙，好像透明比基尼哦。穿好装备就进入正题，外脊筋和黑椒牛肉都藏好等着我了。大量的糖去腌制
我那个糖在炭火上烤制之后，很强很强的焦香，就焦糖的味道，这个风味很特别。店里的独门技术是用白菜帮子压火，一会儿能吃吗？能吃吃完烤肉，来碗半冷面降降温。特别筋道，这个酱跟刚才那个芝麻酱是一个味道。这个拌馅子看起来很辣，实际上很甜。穿着芝麻外套的煎明太鱼。明太鱼，它整个就是炸的，就是脆脆的，然后撒上了很多很多的芝麻，好吃。骨头可以直接嚼，这个像酒是不是？嗯。炸到金黄的打糕，要裹上厚厚的白糖一起吃，粘性十足。十来个大火炉烤着，店里面实在是太热了。好在沈阳的风很大，很凉爽。叫松明，然后有了二步才叫一跟二。办这个就是各种证的时候，有叫松明的了。嗯、然后咱们怎么办重名了？重、啊、名了就用松明一吧，加一。啊，加一啊！那他那个店，<笑>啊，他那个店就叫松明二。啊。啊啊<笑>吃完了，下一站去哪？老妹儿说一下。中街冰点城。来中街主要是为了吃一杯老半夜，顺手又买了杯冰淇淋。一楼有脆骨丸子和各种大烤串赶紧整上一把。啊，这个是叫半夜的饮料，我还不知道里面什么，看起来像是雪糕混合了一些酸奶，好甜啊！雪糕混牛奶，然后里面还有冰渣子。沈阳一个很有趣的现象，烧烤之城沈阳，到处都是烧烤，吃冰淇淋也要吃烧烤，来吧，吃点烧烤吧。老妹儿，我们现在去哪儿？西塔。西塔是个啥地方？西塔是一个韩国跟朝鲜族居住的地方。好。<笑>不知道，大概是这样。可以讲一下都有什么鸡架吃吗？铁板鸡架、酱鸡架、烤鸡架、熏鸡架、炸鸡架、炒鸡架、拌鸡架、糊鸡架。啊，对，糊的。糊的是什么意思？糊的就是一糊就完事儿，一糊就完。那为啥想要爱吃鸡架想不明白？就是特别好吃，你爱吃吗？我不爱吃。我现在就在沈阳的西塔市场，这条呢就是沈阳的朝鲜风情街。这个市场里面基本上都是朝鲜族的一些调料啊，然后特色商品的贩卖。朝鲜辣有三种。姐，这个没看上。还行啊。你回来吧，一会儿。对对，一会儿。哦，等一会儿是吧？对。那我多吃点，增加点效果。行行，老辣了。嗯嗯嗯，辣了辣了。后劲儿这个辣椒，你这辣椒酷是酷不了，就是辣。<笑><笑>你看我一直在流汗来着。辣老辣了，我们吃不了这个。对对你倒点水呀、啊？不用不用，我有水。水水啊、还行，我挺能吃辣的。<笑>好吃，味道很浓郁，那个酱很厚。这里除了泡菜之外，还有辣拌蚬子、蛏子、毛蚶、黑豆
这这啥？赠你这顿豆腐条。不不不，多多少钱？多少钱？嗯，不用，没事，没事。不不不不不,不,不,不,不能不能不能。没事，走。不不不，该该多少钱？该。那不能，那不能。你试一下。我我试，我肯定试。但你这你。不用给钱，没有多少钱。不不不行不行不行，不行。没事没事。不行不行。没事没有多少钱的。十块吧，那就十块吧。用用不了那么多，用不了那么多。那这八块。我我我，付钱他就不给你了。那可不，你付钱就不给你了。行行行，好，好，你付钱我给你干啥？得到了奖励胡萝卜。这这啥意思？让我问你办。之前谁家没有卖辣白菜的？就咱家卖辣白菜，用三个大缸摆的辣白菜，各不懂都有甜口、咸口，还有咸甜口的三种。两个大盆是一盆摆那个板筋，一盆摆那个狗宝。老顾客一看就明白，就知道是咱家。原来就在中间摆的，就在这中间摆的。啊，是是是。太太多了。没事，我搅一下，给你搅一下，没事。哎，这前面就是，这前面这个是上饭店就吃。哎呀，上咱家来的时候，一小点行了，真的。不是，你赠送也没有多少钱，这。那我再再花一点。哎，别误了，你付钱我不给你了，这。这<笑>给你东西还给不去了。没有那些钱。对他没有那么多钱。不是你到时咱这不光是你，谁上这来就说吃点啥东西？没事儿。行，买了辣椒啊，呃，明太鱼，还有打糕，买了这么多对吧？送了很多的泡菜，买一送一。<笑>我们要去哪里来着？群乐饭店。群乐饭店。群乐饭店在铁西区的乐工一街，饭店宗旨是只有特色才能生存。网友传说中的铁西神殿，晚饭咱们就吃这里。特别甜的梨子的味道。群乐的招牌菜就是这个肉末茄子，茄子不切断，技术好，能整条夹起来。很下饭这个。再来一盘辣炒鸡架，其实一点都不辣，是个酸甜口的，剁成小块，啃起来方便，呛莲白有浓浓的醋味，凉拌墨斗很有弹性，特别酥脆的干煸茶树菇。嗯，你看这闪闪发亮的锅包肉，纯正东北味儿。不做牙，咬一口酸甜唇齿留香啊，口齿留香。这好吃茄子，真咸、啊，茄子好吃。你、嗯、让我想起前在学校门口吃的油焖茄子。在群乐，我整整吃了两大碗米饭。这里的菜太好吃，太下饭了。分量太大了，整不动了。吃完之后，我感觉东北菜几个特点：第一个就是分量特别的大，每一个都是巨大无比，特别大盘；然后第二个是价格特别的实惠。刚才那一大桌，我们吃下来之后只要一百二十多块钱，也就是人均三十块钱吧，三十多块钱左右，太实惠了，太爽了。所有的菜就像我感受的沈阳一样，非常的痛快，非常的爽。